Paano mo pinangangalagaan ang iyong katawan bilang templo ng Espiritu Santo? Magandang-magandang araw ng Biyernes Kapanalig. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyayang masalayan muli ang ganda ng panibagong araw na punong-puno ng kanyang pag at pag-asa. Totoong, every gising is a blessing. Sa gitna ng banta ng COVID na kumitil na ng maraming buhay, talaga namang ang magising sa bawat araw ay napakalaking biyaya mula sa Diyos. Kaya huwag nating sasayangin ang bawat araw na hiram lamang sa likong pamamaraan, sa pambubuli, panlalait, at pagpapakalat ng kasinungalingan. Do not allow evil to enslave us. Dahil tayo likas na mabuti, mga anak ng Diyos at templo ng Espiritu Santo. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa paginilay ng mabuting balita ngayon. Pumasok si Jesus sa patio ng templo at pinalayas ang mga nagtitinda at sinabi niya, Nasusulat, magiging bahay dalanginan ang aking bahay, pero ginawa ninyong bugad ng mga magnanakaw. Araw-araw na nangangaral si Jesus sa templo, hangad siyang patayin ang mga punong pare at mga guro ng batas, kasama ang mga matatanda ng bayan. Ngunit wala silang magawa dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Magandang buhay, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Ako po ay si Sister Susan Peñaflor ng Daughters of St. Paul. Mga kapanalig, marami sa ating mga katoliko ang merong altar sa ating bahay o sa ating kwarto. Di po ba? Marami din sa atin ang may debosyon sa ating Panginoong Diyos, sa ating mahal na Birhing Maria, at sa mga santo. Ang pamimintuho natin sa kanila ay nakakatulong sa paglago ng ating pananampalataya. Sa mabuting balita ngayon, narinig natin na nagalit si Jesus sa mga taong nangangalakal sa paligid ng templo. Ang isa sa mga dahilan ay ang mga pandarayang nagaganap. Tulad halimbawa ng nagpapalit ng pera o money changers na ginagamit ng mga deboto sa paghahandog sa templo. Bilang anak ng Diyos, si Jesus na tagapagturo sa templo ay may kapangyarihang tawagin ang templo na kanyang bahay. Kung sa malalim na pangunawa, si Jesus mismo ang templo. Gayon din tayo na mga kapatid ni Jesus. Sa bisa ng tinanggap nating pinyag, ay templo rin tayo ng Espiritu Santo. Paano ba natin maisasabuhay ang ating pagiging templo ng Espiritu Santo? Paano natin mapapanatiling malinis ang ating katawan bilang isang templo? Meron po akong nakilalang isang dalaga na meron ng kasintahan. Nais niyang manatiling isang birhen bago siya o bago sila ikasal at ito ang kanyang naging pahayag sa kanyang kasintahan. Kung anong di dapat mangyari sa atin ay hindi dapat mangyari. Dahil sa araw ng ating kasal, ako'y magsusuot ng trahe de bodang itim. Iginalang ng lalaki ang kanyang hiling hanggang sila ay makasal. Isa po itong magandang halimbawa ng pangangalaga sa templo ng ating katawan na huwag mabahiran ng kasalanan para matawag tayong tunay na mga anak ng ating Panginoon. Kinakailangan lang ng disiplina sa sarili. Iba yung pagtitiis at emtim na panalangin 
upang tayo maging matatag sa ating desisyon na makakabuti sa atin. Manalangin tayo, amang mapagmahal, tulungan mo po kaming maging matatag sa aming pananampalataya. Maging karapat dapat nawa kaming templo ng iyong Espiritu Santo upang maging marapat na tawagin mga anak ng Diyos na malinis at banal. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa inyo pong lahat na nagbe-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan. Sa mga nagdarasal at nagpapadala ng tulong pinansyal para sa pagtaguyod ng misyon na ito. Asahan po ninyo na pinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang ang buhay natin sa mundo'y pansamantala lamang. Gamitin sa tama at mabuti upang ang Diyos makapurihan at ang ating makamit ang buhay na walang hanggan. Lord Jesus Christ, King of Glory, through the intercession of Mary and all the saints, free the souls of the faithful departed from the punishments of purgatory. And through the intercession of Saint Michael, standard bearer of the heavenly army, guide them to the holy light promised to Abraham and to his descendants. I offer you, Lord, sacrifices and prayers of praise. Accept them for these souls and admit them to eternal joy. Amen. Eternal rest, grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Amen.